siamo partiti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata. Benvenuti, ben ritrovati. Adesso aspettiamo che si colleghino un po' di persone prima di iniziare la serata. Intanto, come hai passato la giornata? Io bene, grazie a te. Sì, un po' freddo però, oggi è freddissimo. Eh, oggi è freddino, oggi sì. veramente è veramente giornata d'inverno. Sulle nostre colline più alte, tipo a Carpegna, c'è la neve, bellissimo. Bello, infatti si vede, sì. se non c'è la nebbia, si vede già il manto bianco sopra il monte di Carpegna. Esatto. Non possiamo andare, ma si potrebbe andare a sciare. Eh, quando, no. se si potrà più avanti, vediamo. Vediamo. E speriamo altrimenti che la faccia qui nella nostra collina, molto più bassa, ma non si può dire a volte una di queste mattine. Potrebbe anche accadere, eh? Potrebbe anche accadere. Anche perché lo spettacolo è sempre bellissimo, meraviglioso. Ah. Il bianco, il nevato, un bel manto, un silenzio. Ciao Roberto! Ciao a tutti! Ciao, Ciao Roby! Buona serata anche a te, anche a voi! Anche a voi! Ciao Bruna! Speriamo che si senta bene, che si veda bene. Questa sera stiamo, stiamo provando una nuova webcam, quindi speriamo che l'immagine e l'audio siano migliori e speriamo che tenga anche la linea di internet, soprattutto. perché soprattutto senza di quella, se no, ciao! Ok, mano in mano stanno entrando, intanto, intanto facciamo i saluti, ciao Paola, ciao Rita, ciao, ciao Elide, Giovi, ciao. Massimo, la Nevea, Enrica, Serena, Marisa, ciao Io a tutti. Io tengo mano. Ti, tieni sulla mano così, <ride> poi dopo a un certo punto bisogna che la fermi perché la ti si stacca <ride> dal polso. <ride> allora, aspettiamo un altro minutino, 30 secondi. Allora, sicuramente già i primi che sono entrati si chiederanno che cos'è quell'immagine un po' particolare che c'è lì di fianco, ma adesso ancora non possiamo, non, non possiamo dire. dirlo perché è una sorpresa. Facciamo indovini indovinello, <ride> il fallone, nel cestello. Ciao Chetti, ciao Marco. Ciao Chetti, ciao Marco. Elde, Carla, Osvaldo, Grazie, ciao. ciao Osvaldo, il nostro presidente. Il nostro presidente. Auguri presidente. <ride> L'uomo che compie gli anni quattro volte in un anno. Un anno. Eh, gli piace festeggiare il compleanno, eh, quindi qua, sua... tre, quattro volte l'anno lo festeggia. Esatto, è la sua signora che glielo festeggia. Sì, la Liviana, ciao. Quindi è, sono due Beh, è un, creature fantastiche. È un, è un piacere per loro festeggiare i compleanni. Quasi quasi qualcuno li potrebbe anche invidiare. Tanto gli anni rimangono sempre quelli. Il compleanno in più si può fare. Ok, possiamo cominciare. Allora, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del giovedì sera. E questa sera affronteremo un tema abbastanza legato a quello che è il Natale in arrivo, guarda il caso, il titolo è proprio un dono inaspettato del Natale. Quindi in questo periodo in cui eh, ci approcciamo ad arrivare nei pressi di questa grande festa, eh, è un momento anche magico, un momento di unione, un momento di condivisione, eh, lì di Dio abbiamo piacere insomma, di fare anche due chiacchiere su questo argomento esatto. del Natale perché fa parte della nostra cultura ma è anche un argomento che deve essere un po' sviscerato per comprendere tutte le sue sfumature e ne ha tante, ne ha tante davvero perché quando alla fine non sappiamo fino in fondo che cosa c'è eh, dietro il Natale se non andiamo a scoprire quali sono 
non tanto le sue radici culturali e religiose, ma eh, il suo aspetto spirituale, sì. che per quanto ci riguarda è quello che vogliamo approfondire di più, perché già nei libri eh, Luce del Firmamento, i primi orme sul lago, che sono eh, la storia di Gesù raccontata da lui, raccontata nelle vesti di questo messaggero che si fa chiamare Luce del Firmamento, eh, vediamo soprattutto nel primo libro luce del firmamento il momento della nascita il momento del concepimento il momento del, dell'arrivo di questa grande eh, presenza d'amore sul pianeta terra che è Gesù questo bambino che apparentemente sembra un essere umano qualunque ma in realtà non lo è perché dietro di lui si nasconde un amore infinito per il, il genere umano quindi Ogni suo passo, ogni sua parola, ogni suo gesto eh, sono legati comunque a un significato molto profondo e molto spirituale. Quindi questa sera affronteremo questo argomento per cercare di eh, prepararci un attimino eh, per quello che possiamo, per quello che siamo in grado di dare all'avvento all di questo Natale, che è un, è un Natale molto particolare perché... Molto e anche magari per dire troppo particolare. Esatto, essendoci quest'anno anche la limitazione dovuta al Covid, non, nessuno di noi si sarebbe aspettato di trovarsi per la prima volta nella vita a vivere il Natale così, con questa ombra di separazione dai nostri cari, dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità, dai nostri villaggi, città, cioè il fatto di essere così lontani ha cambiato un po' l'aspetto di questa festività, cerchiamo in, di, di scoprire no? se c'è qualcosa sì. che ci può rendere più sereno e più facile affrontare questo momento. Lascio la parola a Lidia e buona serata a tutti. Anche a voi una buonissima serata e anche a noi buona serata. Dunque, un dono, noi abbiamo fatto il titolo di questa diretta un dono inaspettato. Siamo stati ispirati da questo, da questo titolo che forse sembra di poca cosa, o di poco conto, ma in realtà per noi non lo è. Per il semplice fatto che Hermes, andando così a gironzolare per il telefono, è capitato su... così, intanto che girava appunto, guardava le immagini eh, come per gioco, incontra questa immagine bellissima per noi su, su queste foto quindi mh, le fa lo screenshot si sì, ho fatto lo screenshot e, ecco. poi, e poi dopo abbiamo te l'ho mandata te l'ho fatta vedere perché mi... mi sono molto molto compiaciuta di questa foto di questa foto di questa immagine perché io no, almeno non l'avevo mai vista per me è la prima volta che vedo un'immagine un così bella e significativa perché mi sono sentita anche fiero orgogliosa di averla vista perché ho subito pensato che non avevo mai visto Gesù così eh, vicino a Babbo Natale e vederlo poi addirittura in braccio come ci doveva essere la madre anziché Babbo Natale mi sono molto emozionata e mi è venuto in mente che per il Natale, di questo Natale così triste, vuoto, spaventato, e, um, difficile, e, um, che non sappiamo dove, come si suol dire, dove sbattere la testa, al di là dei negozi, al di là del, del bar, al di là di tutte le cose, ma di quello che praticamente non riusciamo sicuramente più di tanto vedere è un barlume di, di luce, un barlume di pace, un barlume è come se ci trovassimo in qualche modo ehm, un po' a navigare eh, nel turbinio dell'acqua, nelle onde eh, turbolenti del mare. Quindi l'onda in questo momento travolge la vita, travolge le menti, travolge le abitudini, travolge le usanze, travolge tante cose, travolge le famiglie, travolge la vita, la salute, 
e siamo sempre legati con un filo alla parola morte, beh insomma non è poco il tutto. E poi dopo se volete, se insieme possiamo sviscerare meglio questo, sì, fateci le domande questo perché ragionamento. È importante. Quindi questo Babbo Natale così armonioso, così bello, con tutti i doni, e ha Gesù bambino in braccio, e mi ha dato da pensare come se quest'anno Babbo Natale dicesse porto sempre dei doni tutti gli anni a tutti, a grandi e piccoli, belli e brutti, poveri e ricchi, sani e ammalati e altro. Quindi eh, sono sempre stato a vostra disposizione, vostra disposizione intendo al Natale di per sé, e quest'anno ho pensato di fargli un dono più bello, più prezioso, un dono di luce, un dono di amore. Porto nelle vostre case Gesù bambino, quindi ve lo lascerò lì, o in casa se lo volete, o se no altrimenti fuori dall'uscio. È come quando un tempo uno aveva un bambino e non sapeva per mille motivi dove metterlo, lo metteva fuori dalla porta di qualche casa che lo avrebbe accolto. Ecco, mi da, ci dava l'impressione che eh, Babbo Natale avesse pensato così quest'anno. E quindi con la sua slitta è partito tra le stelle, quell'immagine bellissima che viaggia per le stelle con le sue remme, ed è sceso sulla terra e comincia il suo viaggio eh, fino alla vigilia di Natale a portare i doni a tutti in questo mese di avvento. E noi abbiamo pensato questa sera che la prima domenica di avvento è appena passata, abbiamo pensato di condividere con voi questa immagine, questo Babbo Natale che quest'anno ha avuto per l'umanità un pensiero così bello, un pensiero d'amore. Questo è un po' sì, il, il nocciolo, il nocciolo, un po il nocciolo di questa, il, di questa base, puntata. No? La base di questo, di questo questi, incontro. Di questo incontro che facciamo. E quindi, chi è Babbo Natale di fatto? Tutti lo sapremo, certo. È una, una, una persona che è nordica, no? Sì, come ecco. cultura è nordica. Ecco, e questo lo lascio spiegare un po' a Hermes perché è più bravo di me di pensare a queste cose, di sapere. Sì, diciamo che non vogliamo fare una serata spiegando chi è, qual è l'origine di Babbo Natale, ma eh, comunque no, non è parte della nostra cultura italiana insomma quando alla fine abbiamo preso questo personaggio che è bisogna dire fantastico perché è una figura comunque Poi piace a tutti è calorosa amorosa è serena è, e soprattutto dà un colorito a, questo, a questa festività molto importante Poi, è il, il, il grande padre di famiglia che accoglie i figli e dona ai bambini la gioia, la serenità cioè, è qualcosa che all'umanità veramente bisogna dire che serviva serviva e doveva portare sicuramente in questo tempo un'apertura di cuore differente abbiamo voluto mettere queste immagini questa sera su, accanto ai nostri libri per far vedere non tanto la figura per com'è perché magari ce ne possono essere anche di più belli eh? non è Beh, che sì, certo. vogliamo dire che questo è il migliore <ride> abbiamo preso dalla rete da internet questa immagine perché è molto significativa per quanto ci riguarda per quello che luce il firmamento poi ci racconta nei suoi scritti e perché insieme agli altri doni che ha con sé, come vedete nell'immagine, in braccio tiene Gesù. Cioè è come dire, io non sono niente, non sono nessuno senza Gesù. Prima viene lui. Il dono che io posso portare e devo portare all'umanità è il festeggiato, quando alla fine la festa è di Gesù e non è di Babbo Natale. Babbo Natale è un essere che va a coronare questo principio di amore, di saggezza, di fede, ed è 
l'espressione massima di quello che può essere inteso come il calore paterno di cui ogni bambino del pianeta ha bisogno. Il calore della famiglia, il calore della, della casa, del, del focolare, quindi raccoglie in sé un po' tutti gli elementi che fanno parte anche della natività di Gesù, no? e, però secondo noi, per come abbiamo visto e ragionato negli anni su questa figura, ci eravamo accorti che nel tempo la sua figura aveva preso il posto totale, totale di Gesù. Cioè, e questo non è bene perché comunque anche lui è al servizio del Natale, è al servizio della Natività di Gesù, è al servizio di Gesù. Quindi mh, non è declassarlo, è dargli la sua giusta posizione, cioè al servizio di questo grande giorno, di questo grande gesto d'amore che è la nascita di un grande maestro come Gesù che porta all'umanità l'amore per eccellenza il significato più ampio e più vasto che può avere l'amore e per quello che noi possiamo sapere e conoscere dell'amore è qualcosa che ancora rimane difficile un da, 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 da sì, un po' vattato, un po' difficile da capire, da comprendere perché tendiamo ad associare l'amore a solo l'aspetto della, della coppia, dello stare insieme tra gli esseri umani in sé l'amore non ha limiti né di spazio né di tempo né di confine tra gli esseri umani l'amore è amore a prescindere quindi abbiamo questo desiderio insomma di cercare di comprendere meglio qual è la figura che ha eh, affiancato negli ultimi decenni la nascita di Gesù quindi ehm... In questa doppia, questa sera, in questa doppia, eh, doppia personalità che portano questi doni, questa, questa bellezza, questa ricchezza, ovviamente per noi vince Gesù, vince il grande maestro, vince la sua presenza di luce, di conforto, di aiuto perché Babbo Natale è comunque una figura stupefacente, ma è per i regali, per l'allegria, per eh, il gioco e, e per i bambini. E uno dice, ma Gesù non è per i bambini, ma è per tutti. Però un bambino non, non comprende bene la figura di Gesù, che è un bambino come un altro bambino. Quindi non lo memorizza bene. Quindi mettendo queste due figure vicine insieme, in amicizia, in collaborazione, un bambino eh, comprende meglio eh, una figura di un'altra. Quindi il suo Babbo Natale ce l'ha sempre. Forse con questo, in questo metodo, con questa situazione, anche il genitore magari, se vorrà, potrà aiutare un bambino a fargli vedere anche un'altra figura che dovrebbe entrare nella sua vita. Però è una figura diversa, non solo di doni, ma è un amico, una, un, un amico di un gioco, un amico che eh, cammina con, con te, bambino, se lo vorrai. Glielo raccontiamo chi è, chi non è. Lo facciamo, diciamo, entrare nella nostra casa, nella nostra vita e ri lo rinvitiamo di nuovo nelle nostre esistenze, come del resto ognuno come sempre ha potuto o ha in quale modo ha creduto, perché non si sta parlando di questo in assoluto, ma si sta soltanto dicendo che forse in questo tempo, proprio adesso, in questi mesi, e non a caso, perché noi non crediamo al caso, quindi non esiste un caso per caso fatto, per caso detto, per caso, qualcosa, qualcuno, nell'atmosfera dell'umanità, perché qui il Covid appartiene a tutti, a tutto il mondo, quindi non siamo gli unici né i soli, siamo in buona compagnia, tutta l'umanità in buona compagnia, e, e quindi è per tutti, magari dobbiamo ritornare ad aprire la porta a fare gli inviti come facciamo nella materia 
invitiamo le persone, facciamo il pranzo, e condividiamo le cose, ecco, magari non c'è bisogno del pranzo, e, e non c'è bisogno quasi di niente, ma aprire la porta, arriva a aprire la porta a questo essere, a questo bambino, a, questo, a questa nascita che dovrebbe essere una nascita interiore per noi. Ogni anno si fa questo Natale, come ogni anno ognuno di noi fa la festa per la propria vita, per la propria nascita. Cioè vorremmo cercare di spiegarvi che la nascita è una cosa meravigliosa sia per noi, ma anche per questo bambino, perché questo bambino è nato come noi e di conseguenza è, è bello se uno gli fa la festa, solo che lui purtroppo conta già 2000 anni, noi invece ne contiamo eh, molto di meno, cioè, e magari si danno anche fastidio quando iniziano ad essere un poco di più. Ma questo bambino è ora che entra in casa nostra e ci sia un posticino. Posticino in casa forse non ce l'abbiamo per mille motivi di ragione, però magari nel cuore sì, possiamo avere un piccolo spazio, un pic grande spazio, un qualcosa di diverso, e per avere anche, ehm, come si dice, questa predisposizione ad accettarlo, a eh, rifarlo riemergere da dentro di noi. E come dire che deve nuovamente farsi largo nella nostra vita e in tutto quello che è la frenesia della nostra vita che bisogna dire che non c'è spazio più del dovuto alla sua presenza. Ma non ci pensiamo, ci siamo dimenticati, va bene, ogni anno arriva Natale, ma la preoccupazione è quella, compriamo le luci, andranno, no, sono fulminate, bisogna riprenderle, l'albero più grosso, le palline, l'anno scorso erano le rosse, quest'anno le voglio verdi, cioè è una corsa di pensiero, di ragionamento e di creare un bel Natale, il più bello dell'amica, deve essere il mio, eccetera, perché è giusto, è bellissimo così, però in questa bellezza materiale perché non mettere anche solo una briciola, un granello di sabbia di bellezza spirituale, perché no? In questo momento poi, dove veramente ne abbiamo tutti bisogno, ma veramente bisogna che guardiamo meglio le cose. Adesso poi, questo Natale, il governo ci ha entrato alla perfezione, perché tutti in casa. Non possiamo andare da nessuna parte. Siamo un po' liberi perché dobbiamo andare a comprare dei regali, tolto quello siamo dentro casa. Quindi è, è molto triste quest'anno. E se per fare un po' di luce, un po' di bello, un po' di, eh, non so, di interessamento diverso, magari si può... il Natale da bambina e poi su un po' più su e ancora più su fino ad arrivare adesso che ho passato tanti Natali e mi sono resa conto che non posso fare nessun paragone da 